శ్రీకాకుళం జిల్లా తిత్లీ తుపాన్ ప్రభావం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటుంది ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా అక్కడే తిష్టవేసి సహాయక చర్యల్ని పర్యవేక్షిస్తుండటంతో పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడుతున్నాయి ఇంకా చాలా చోట్ల పంట నష్టాలతో పాటు కరెంటు సరఫరా పునరుద్దరణ జరగాల్సి ఉంది శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస నుంచి మా ప్రతినిధి రాజు తాజా పరిస్థితిని లైవ్ లో అందిస్తారు థ్యాంక్ యూ స్వాతి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పెను తుఫాన్ ఏ ఏ విధంగా బిభత్సం సృష్టించింది అనే విషయం మొత్తం అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే దాదాపుగా ఈ తుఫాను ప్రారంభమైన తర్వాత ఇప్పుడు నేటికి నాలుగు రోజులు గడుస్తున్నా సరే ఇప్పటికీ కడుపు నిండా భోజనం చేయలేని చాలామంది ఉన్నారంటే ఇప్పుడు నమ్మశక్యం కావట్లేదు కానీ ఈరోజు మనం గ్రామంలోకి వచ్చాం మందస మండలం లోహరబద్ద గ్రామంలోకి వచ్చి ఈ గ్రామంలో మూడు రోజుల నుంచి కూడా వీళ్ళు ఎవరు కూడా తిండి తిప్పులు లేకుండా అలమటిస్తున్నారనే విషయాన్ని వాళ్ళ మాటలోనే చూసాం అది కాకుండా చాలామంది చూసుకుంటే దాదాపు ఈ గ్రామంలో ఉన్న ఇళ్ళలో వందకు పైగా ఇల్లులన్నీ కూడా కూలిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మనకు ఒకసారి విజువల్స్ లో కూడా చూసినట్లయితే ఇందులో ఈ గ్రామంలో ఉన్న ఇళ్ళలన్నింటిలో కూడా వందకు పైగా ఇళ్ళలన్నీ కూడా కుప్ప కూలిపోయి అయితే ఇప్పటి వరకు గ్రామంలోకి మాత్రం తామే తమకు తామే స్వయంగా ఈ పనులు చేసుకుంటున్నాం తప్పితే ఏ ఒక్క అధికారి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి తమను పరామర్శించినట్లు కానీ లేకపోతే తమ భోజనం లేవు లేకపోతే ఇతర సామాగ్రి లేదు వీటన్నిటిని కూడా అందించే ప్రయత్నంగా ఉన్నా ఏ ఒక్కరు చెయ్యలేదు అనేది వీళ్ళందరూ చెప్తున్న విషయం మనకు విజువల్స్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఈ గ్రా ఈ ఏదైతే ఇల్లు పడిపోయిన ఉన్నాయో పడిపోయిన వీళ్ళలో చాలామంది వృద్ధులు ఉన్నారు అదేవిధంగా చాలామంది పేషెంట్లు కూడా ఉండటం జరిగింది ఉదాహరణ ప్రాంతంలో ఇది కూడా కిడ్నీకి సంబంధించి ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో ఒకటి కానీ ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఏ ఒక్క అధికారి రాలేదని చెప్పడం జరుగుతుంది జరుగుతుంది వీళ్ళందరిని కూడా ఇక్కడ పరిస్థితిని కానీ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే హృదయ విధారకంగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఊరు చుట్టూ పచ్చగా ఉన్న తోటలన్నీ కూడా మొత్తం కుప్ప కూలిపోయిన పరిస్థితి ఉంది ఇల్లు కూడా కుప్ప కూలిపోయింది తినడానికి కూడా ఏ ఒక్క పరిస్థితి కూడా లేదు అయితే ఈ ఊర్లో కొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు అమ్మ ఏం జరిగింది ఇల్లు లేదు ఒకరి లేదు బట్ట లేదు ఏటి లేదు కడుపు పంట తోట చచ్చిపోతాం నాలుగు రోజులు పెట్టి అంటే ప్రభుత్వం నుంచి మీకు ఏమి ఎవరు ఇవ్వలేదా ఎవరు ఇవ్వలేదు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పటి వరకు కూడా వీళ్ళు నాలుగు రోజుల నుంచి భోజనం చేయలేదని కంట తడి పెట్టుకుంటున్న వారి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం మరికొంతమంది ఉన్నారు మీరు చెప్పండి అంటే నాలుగు రోజుల నుంచి ఎవరు రాలేదా ఇక్కడికి సార్ నాలుగు రోజుల నుండి కాదు ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ కూడా దీని మీద స్పందన లేదు సార్ అసలు గవర్నమెంట్ అసలు ఉద్దాన ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతుంది అనే దీని మీద ఎవరు కూడా ఇంత ఎఫెక్ట్ జరిగింది సార్ ఉదిత్ తుపాన్ కంటే బీభత్సంగా బీభత్సంగా ఈ తుపాన్ ఉంది సార్ పూర్తిగా మేము మూడు వందలకు పైగా గడప ఉంది లోహర్ బందులు ఈ లోహర్ బందులు కనీసం వందకు పైగా ఇల్లు పూర్తిగా నేల మట్టం అయిపోయి ఆవులు చనిపోయి గేదెలు చనిపోయి ప్రజలు కూడా నానా ఇబ్బందులు అయిపోయారు ఇప్పటికి కూడా తినడానికి కూడా తిండి లేదు తాగడానికి నీళ్ళకి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది సొంతంగా మోటార్లు ఎక్కడెక్కడ నుండో తెచ్చుకొని ఇల్లాలు పెట్టుకొని నీరు అంటే అందరికీ పంచి పెడుతున్నా సార్ గవర్నమెంట్ నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏం లేదు మేము గవర్నమెంట్ కోరుకున్నది ఏంటంటే పూర్తిగా ఈ ఏరియా అంతా స్మాష్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాం కాబట్టి ప్రభుత్వం మాకు పూర్తిగా ఆదుకోవాలండి పూర్తిగా ఆదుకోవాలంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మా పిల్లలకు మేము చదివించుకోలేము తినడానికి తిండి కూడా పెట్టుకోలేము కట్టుకోవడానికి బట్ట ఇవ్వలేము పూర్తిగా ఇల్లు కూడా మీరు చూస్తున్నారు ధ్వంసం అయిపోయి మీడియా ప్రతి మీడియాకు కూడా మేమేం చెప్తామంటే మీడియా అనేది ఈ ప్రపంచాన్ని వెలుగులోకి తీసుకుని ఇప్పటి వరకు చాలా మంది చెప్పండి అధికారులు వచ్చారు మినిస్టర్లు వచ్చారు వాళ్ళు ఎవరు అధికారులు వచ్చిన మినిస్టర్లు వచ్చిన ఎవరు చూస్తాము చేస్తామంటున్నారు కానీ ఇంతవరకు లోకేష్ బాబు గారు కూడా వచ్చారు మేము చూస్తాము చేస్తామంటారు చూస్తాము చేస్తామంటే ఎవరు కొంటూ కడుపు నిండిపోదండి మాకేంటంటే మాకు కావాల్సినటువంటివి తినడానికి తిండి తాగడానికి నీరు కట్టుకోవడానికి బట్ట ఇట్లాంటివి మెయిన్ పెట్టాలండి ఇప్పుడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే పూర్తిగా ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో అకౌంట్లోన పదివేల రూపాయలు నేరుగా గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలండి ఇస్తే మేము బ్రతుకుతామండి కొద్ది రోజులైన లేకపోతే మేము ఏంటి ఈ మట్టి తినేసి బ్రతుకుతామండి పూర్తిగా శ్మశానం అయిపోయిందండి ఈ ఈ ఈ ఏరియా అంతా పూర్తిగా నేల మట్టం అయిపోయింది మేము జీడి కొబ్బరి మీదేనండి మీ మా తాలూకా భవిష్యత్తు పూర్తిగా నేల మట్టం అయిపోయింది గవర్నమెంట్ నుండి ఏ ఏ రుణాలు తెచ్చినా పూర్తిగా మాపేసేయాలా ప్రజలకి పూర్తిగా ఒక్కొక్క అకౌంట్లో పది వేసి రూపాయలు వేసి గవర్నమెంట్ ఆదుకోవాలని మేము గవర్నమెంట్ కోరుకుంటున్నాము ఇప్పటికైనా జనసేనలో వచ్చి దుప్పట్లు నెక్స్ట్ పులవ ప్యాకెట్లు పంచినందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము అలాగే అందరూ వచ్చి మాకు ఆదుకోవాలని మేము గవర్నమెంట్ కోరుకుంటున్నాం సార్ ఓకే జీడి మామిడి తోట పైన పూర్తిగా కూడా వీళ్ళు ఆధారపడి ఉన్నారు కొబ్బరి పంట కూడా ప్రధాన పంట వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ఇటువంటి ప
మేము చాలా స్పష్టంగా పరిచయ పెడుతున్నాం మేము అంత కూడా పారదర్శకంగా ఇస్తానమని చెప్తున్నారు తప్పితే అది ఏ గ్రామాలకు వెళ్తున్నాయి ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనే విషయంలో మాత్రం ఎవరు కూడా అంచనా వేయలేకపోతున్నారు మీరు చెప్పండి అమ్మా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏం జరిగింది మా మేము గొర్రెల నాటి వాళ్ళం అండి మా యుద్ధానం పాంటి మూడు నా ఐదు రోజులు అయింది అన్నం లేదు కడుపుకి తాగడానికి నీళ్ళు లేవు ఈ ఏరియాలో దొరికిన తనే మా ఊరికి ఏమీ లేదు ఈ కొబ్బరి తోట చీడి తోట అంతా ఆత్మ అయిపోయింది అది ఉన్ని మేము మహిళా సంఘం అని బయలుదేరి దోకరా సంఘం అని బయలుదేరినారు బాంకెల సొమ్ములు ఉంచుకొని అవి అని పది ఐదు ఇష్టం మేము ఇప్పుడు ఏదో కొనుక్కొంటాం చేస్తాం అది ఇవ్వరు ఏది లేకుండా గవర్నమెంట్ మాకు ఇంత నాస్తి పెట్టడం తగదు దేవుడు ఆ రాగం మాకు చేసింది ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఆవేదన ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే మహిళా సంఘాల ద్వారా వీళ్ళకి బ్యాంకులో పొదుపుకు సంబంధించిన డబ్బులు ఉన్నాయి అవి ఇచ్చినా సరే దాన్ని జీవనం కొనసాగిస్తామని చెప్తున్నారు అది కాకుండా తమకంతా కూడా నాలుగు రోజుల నుంచి తినడానికి తిండి లేదు మంచినీళ్ళు ఏమీ లేవు అధికారులు వచ్చి రేపిస్తాం ఎల్లుండి ఇస్తామని చెప్తున్నారు తప్పితే ఇప్పుడు వరకు ఇవ్వటం లేదని చెప్తున్నారు చాలా మంది ఇళ్లలో కుప్పకూలి పని పరిస్థితి ఉంది అయితే సార్ మీరు చెప్పండి అసలు ఏం జరిగింది ఈ గ్రామానికి ఈ విధంగా ఆ నాలుగు రోజుల నుంచి ఆదుకోకపోవడం పరిస్థితి ఏంటి అసలు నేను జన జనసేన జిల్లా కోఆర్డినేటర్గా ఈ ఊరు వచ్చాను నా పేరు డాక్టర్ బి శ్రీరామ్మూర్తి కానీ ఈ ఊరు ఈ పరిసర ప్రాంతాలు పరిస్థితి చూస్తే హృదయ విదారకంగా ఉంది హృదయ విదారకంగా ఉంది నీళ్లు లేవు నిప్పులు వండుకోవడానికి భోజనం లేదు కరెంటు లేదు మెయిన్గా కరెంటు అన్నారు కరెంటు లేదు టెలిఫోన్ ఫెసిలిటీ లేదు ఒక ఐసోలేటెడ్ ప్రాంతంగా బ్రతికినట్టు బ్రతుకుతున్నారు మేము ఏదో పంచడానికి మా వస్తువులు పంచడానికి జనసేన తరఫున మేము ఈ ఊరు వచ్చాము చూడడానికి చాలా హృదయ విదారకంగా ఉంది మాకు ఏం చేస్తారు ఏం గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుందో మనకు అర్థం కావడం లేదు ప్రభుత్వాలు చెప్పేవి చాలా బాగా చెప్తున్నాయి అవి పంచుతున్నాం ఇవి పంచుతున్నాం అని ఒక్క ఒక్క బియ్యపు గింజ కానీ ఒక్క నూనె పదార్థం కానీ ఒక్క తినే తిండి కానీ ఏమి ఇవ్వటం లేదని మేము నిర్ధారణకు వచ్చాము మా సేవ కొద్ది జనసేన తరఫున మేము ఈ ఏరియాలో మాకు తోచిన కొద్దీ మేము పంచడానికి వచ్చాము మా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు పంచడానికి వచ్చాము అది ఇక్కడ సంగతి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనకి మాజీ మనకి మున్సిపల్ చైర్మన్ పలాస మున్సిపల్ చైర్మన్ పూర్ణచంద్రరావు గారు ఉన్నారు పూర్ణచంద్రరావు గారు మీరు చెప్పండి అంటే ఈ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ లోకల్గా ఎవరైతే మానిటరింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియదా ఎందుకు ఈ స్థాయిలో గ్రామాలు ఇంకా ఉన్నాయి నాలుగు రోజుల నుంచి మందస మందసా మండలం లోహర్పంద పంచాయతీ చాలా పెద్ద పంచాయతీ ఈరోజు టిట్లీ తుఫాన్ కారణంగా పూర్తిగా సర్వనాశనం అయిపోయింది సుమారుగా ముప్పై సంవత్సరాలు కోలుకోలేరు ఇక్కడ ప్రజలు ఇక్కడే స్థానికంగా అధికార పార్టీ ఎంపీపి ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇంతవరకు ఎవరు కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఆదుకోలేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారి తాలూకా పిలుపు మేరకు ఈరోజు మేము అందరం వచ్చి మాకు చేతనైన సహాయం చేస్తున్నాం ఈ గ్రామ ప్రజలకి ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ గ్రామం తరఫున జనసేన పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ స్థితి కానీ ఇమీడియట్గా రాజీనామా చేయాలని మేమందరం డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ అధికార పార్టీ సంబంధించిన ఎంపీపీకి సంబంధించిన సొంత ఊరైనప్పుడు కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇంతవరకు ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందలేదంటే ఇది ప్రభుత్వం తాలూకా నిర్లక్ష్యానికి పూర్తిగా గురైంది కనుక ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఖచ్చితంగా రాజీనామా చేయాలి పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రిగా విఫలమయ్యారని జనసేన పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆయన్ని రైట్ సార్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎందుకంటే ఈ గ్రామంలోకి రాగానే గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలను చూస్తుంటే వాళ్ళు కన్నీటిని వెన్ చూస్తుంటే మాత్రం మొత్తం కూడా గుండె అంతా కూడా పగిలిపోయినంత పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నాలుగు రోజుల నుంచి తిండి లేకపోవడం అనేది చాలా ప్రజెంట్ ఉన్న ఈ జనరేషన్కి ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనం బతుకుతున్న దానికి ఎంత విడ్డూరంగా ఉంటుందో వినడానికి అనేది గ్రామస్తులు ఉన్నారు మీరు చెప్పండి అసలు ఏం జరిగింది అండి అంటే మేము పట్టకూడదు చెప్పండి అసలు ఎలా ఉంది ఊరు పరిస్థితులు ఏమి ఏం లేదు నాలుగు రోజులు అయింది స్నానం లేదు ఆరు రోజులు అయింది కరెంట్ లేదు ఒక ప్రభుత్వమా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా కేంద్ర ప్రభుత్వమా ఎవరనేది కూడా ఒక వ్యక్తి కూడా ఒక వ్యక్తి కూడా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మన సొంత ప్రభుత్వం కానీ ఏమేమి చేయడానికి ఒక్కసారి మీరు కూడా వీడియోలకి మేము చెప్తున్నాము ఒకసారి లారుబంద గ్రామం వచ్చి మంచ మండలం లారుబంద గ్రామం లారుబంద గ్రామం ఇంత దారుణంగా ఈ రోజు తెల్లవారు నేనే కేరళ నుంచి వచ్చినాను ఆ రోజు ఇరవై ఐదు కోట్లు ప్రకటించిన కేసీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ పది కోట్లు ప్రకటించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజు ఒక ఐదు కోట్లు ప్రకటించి మాకు ఇస్తే ఈ రోజు మేము ఒక స్థానం ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తున్నారు కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడడంలో కూడా చాలా వరకు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉం
ఎప్పుడు మీ ఇంట్లో అన్నం ఏదో వండట్లేదా మరి వండుకోలేకపోతున్నారా పొయ్యిలు కూడా లేకపోతే ఎలా వండుకుంటామా కూలిపోయాయి ఇలాన్ని ఓకే చెప్ప బాబు నీకే నీవి ఎప్పుడు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎన్ని రోజులు అయింది నువ్వు తినేది మాకు నాలుగు రోజులు బట్టి తిండి తెప్ప లేకుండా నీరు ఏట్ లేకుండా ఆకలితో చనిపోతున్నాం ఇల్లని ఇల్లు కూలిపోయినాయా మీ ఊర్లోనా చాలా మంది ఇల్లు కూలిపోయినాయి ఓకే చూస్తున్నారు కదా చిన్నారులు అందరూ కూడా చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అంటే మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి ఏదో దొరికినంత తినేసి అలా ఉంటున్నారు తప్పితే పూర్తి స్థాయిలో తినలేకపోతున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది కానీ ఎంత దారుణంగా ఉన్న రిమోట్ ఏరియాస్ ని ఎందుకోసం అని చెప్పి ఇంత చేయలేకపోతున్నాం అనేది అర్థం కావట్లేదు ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కానీ చాలా వరకు ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినంత వరకు అధికారులు గ్రామ స్థాయిలో తిరుగుతున్నారు మండల స్థాయిలో తిరుగుతున్నారు కొంత చాలా మంది ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే దాదాపుగా ఎనిమిది మంది మినిస్టర్లు అనేది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రెండు మండల రెండు నియోజకవర్గాల్లో పర్య పర్యటిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కానీ మినిస్టర్లు పర్యటించినా లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు పర్యటించినా వీళ్ళందరూ పర్యటిస్తున్నారు అధికారులు పరుగులెత్తిస్తున్నారు యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద మొత్తం ఏదైతే సహాయక చర్యలు చేయాలంటూ కూడా సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు కానీ ఇటువంటి రిమోట్ ఏరియాస్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏదంతా తీర ప్రాంతంకి దగ్గరగా ఉన్న ఏరియాస్లోకి వచ్చేటప్పటికి పూర్తి స్థాయిలో కూడా వీళ్ళందరికీ సౌకర్యాలు అందటం లేదని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి వెల్లిపడిపోయిన పరిస్థితి ఉంది మరోవైపు చూసుకునేటప్పటికి ఏకంగా తిండి తిప్పలు మానేసి వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరో వస్తారు తమకు ఏదో ఇస్తారంటూ కూడా వీళ్ళందరూ తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరి ఇంత స్థాయిలో ఇంత ఘోరంగా ఉండేటప్పుడు ఎందుకని ఈ గ్రామానికి సంబంధించి అధికారులు రావటం లేదు అనేది వీళ్ళు నిలదీస్తున్నారు అయితే మనతో పాటు ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు మీరు చెప్పండి అసలు ఎన్ని రోజుల నుంచి తినలేదు మీకేమైనా ఇల్లు కూలిపోయిందా సార్ సర్వం సర్వం కోల్పోయాం సార్ ప్రతి ఒక్కరు ఇల్లు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళు అందరూ కూడా కనీసం నూట యాభై ఇల్లు కూలిపోవడం జరిగింది సార్ ఈ రోజుకి ఇంకా మాకు ఎటువంటి ఆధారాలు దిక్కు ఏమి లేకుండా ఉన్నాం సార్ మరి మంచినీరుకు చాలా కిటకిటలు ఆడుతూ ఉన్నాం మరి ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి సాయ సహకారాలు మాకు ఇంకా అందటం లేదు ఈ విధంగా మాకు ప్రభుత్వం నుండి పక్క ఈ ఏవైతే ఇల్లు కూలిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో అందరు కూడా పక్క ఇల్లు మంజూరు చేసి ఆ అటువంటి పేద కుటుంబాలు అనే లేదు చిన్నవాళ్ళు అనే లేదు పెద్దవాళ్ళు అనే సర్వం కోల్పోయినటువంటి జీడి మామిడి కొబ్బరి అనేటువంటి పంట నష్టం నా నాశనం అయ్యాము కనీసము ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాం కాబట్టి మాకు ఫస్ట్ను ఆదుకోవాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం 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 నుండి ఎటువంటి అయినా మాకు సరైనటువంటి సంతోషం కలిగించినటువంటి ప్రకటన విడుదల చేయాలని చెప్పి ఈ సభ మేము కోరుకుంటున్నాం చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమని ఆదుకోవాలి అంటే ఏదో తమకు ఏదో కావాలి లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలని ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు ఎలాగైతే ఉన్నామో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి ఆ విధంగా తయారైంది చూడటానికి చెట్టు లేదు ఉండటానికి గూడు లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో మాము వెళ్ళిపోయినాం కనుక ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్న తమకి ఎలాగైనా సరే ప్రభుత్వం సహాయం అందించాలి చేయూతనిస్తే కానీ తాము లేవలేమని చెప్తున్నారు మొత్తానికి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అంతా కూడా చూసాం ఎందుకంటే లోహార్ బంద్కి సంబంధించి ఇంతవరకు ఈ పరిస్థితులు ఉన్న ఈ నేటికి అంటే నాలుగు రోజులు గడుస్తున్నా సరే ఈ పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉన్నాయని విషయం అక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులకు తెలిసినా లేకపోతే ప్రజా ప్రతినిధికి తెలిసినా సరే తమకి సహాయం అయితే రాలేదు కనుక వీళ్ళందరూ కూడా తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు తప్పకుండా ప్రభుత్వం తరపు నుంచి తమకు సహాయం చేయాలి తమకు ఏమీ లేదు మంచినీళ్ళు ఇవ్వండి తినడానికి తిండి పెట్టండి ఒక నాలుగు రోజుల పాటు తమను కానీ ప్రభుత్వం చూసుకోగలిగితే తర్వాత తమ జీవనం ఎలాగనేది తామే కొనసాగించుకోగలుగుతామనేది వాళ్ళ మాటల్లో మనకు అర్థమవుతున్న విషయం మొత్తానికి ఈ గ్రామాన్ని చూసిన తర్వాత మొత్తం ఒక హృదయ విధారకంగా ఉందని మాట మాత్రం చెప్పడానికి మాత్రం అతిశయ కనిపించడం లేదు ఎందుకంటే నాలుగు రోజుల నుంచి పసిపిల్లలు కూడా తిండి లేకుండా గడుపుతున్న పరిస్థితిని ఇక్కడ మందసా మండలం లోహర్ భద్రలో మనం చూసామని చెప్పుకోవచ్చు స్వాతి